আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব ঢাকা ওয়াশের সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদের এমসিকিউ পরীক্ষা গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি তার গণিত সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে বাইশ নম্বর অঙ্ক দিয়ে বাইশ নম্বর অঙ্ক ছিল যদি তেলের মূল্য পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় তবে তেলের ব্যবহার শতকরা কত কমালে তেল বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি হবে না অর্থাৎ আগে তেলের দাম ছিল হচ্ছে একশো টাকা এখন হয়েছে পঁচিশ পার্সেন্ট বেড়ে একশো পঁচিশ টাকা তাহলে যদি আপনি খরচ বাড়াতে না চান তাহলে একশো পঁচিশ টাকায় পাওয়া যায় হচ্ছে একশো টাকার তেল আর যদি আপনি খরচ না বাড়াতে চান একশো টাকায় পাওয়া যাবে হচ্ছে একশো পঁচিশ ইন্টু একশো ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে আশি টাকার তেল ব্যবহার আপনাকে কমাতে হবে হচ্ছে একশো বিয়োগ আশি ইকুয়েল টু হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট এই বিশ পার্সেন্ট হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার তেইশ নাম্বার তেইশে বলা আছে দুই এর কত শতাংশ আট হবে তো দুই এবং আট যদি আমরা হিসাব করি আট হচ্ছে দুয়ের চার গুণ যদি আট দুয়ের চার গুণ হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে শতকরা চারশো পার্সেন্ট এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার চব্বিশ নাম্বার চব্বিশে বলা আছে নিচের কোন সংখ্যাটি বৃহত্তম তো এটা আমরা কম্পেয়ার করে করে যাব ছয় বাই এগারো আর একটা আছে আট বাই চোদ্দো আট বাই চোদ্দোকে লেখা যাবে হচ্ছে চার বাই সাত তাহলে কোনো কোনো গুণ করেন ছয় সাতা বিয়াল্লিশ চার এগারো চুয়াল্লিশ তাহলে এখানে চার বাই সাত বড় তারপরে এর সাথে আমরা কম্পেয়ার করব হচ্ছে তিন বাই পাঁচ তাহলে এই কোনো কোনো গুণ করলে চার পাঁচে আসে হচ্ছে বিশ তিন সাতে আসে হচ্ছে একুশ তাহলে এখন এইটা বড় এখন পরবর্তীতে আমরা কম্পেয়ার করব হচ্ছে পাঁচ বাই আটের সাথে তিন আটা আসে হচ্ছে চব্বিশ পাঁচ পাঁচ আসে হচ্ছে পঁচিশ সেই ক্ষেত্রে এইটা বড় তাহলে আমরা বলতে পারব এই চারটা অপশনের মধ্যে আট ভাগের পাঁচ হচ্ছে সবচেয়ে বড় এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার পঁচিশ নাম্বার পঁচিশে বলা আছে থ্রি বাই এক্স প্লাস ফোর বাই এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়েল টু টু হলে এক্সের মান কত তো এটা আমরা উত্তর থেকে বসাতে পারি আর যদি অঙ্ক করতে চান তাহলে আসবে এমন এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান হবে হচ্ছে লসাগু আসবে হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস থ্রি প্লাস আসবে হচ্ছে ফোর এক্স ইকুয়েল টু টু বা এটা আসবে হচ্ছে সেভেন এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স সেভেন এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়েল টু আসবে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়েল টু জিরো বা বিল ট্রাম করলে পাওয়া যাবে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়েল টু জিরো বা টু এক্স কমন নিলে পাওয়া যাবে হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ান কমন নিলে পাওয়া যাবে এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়েল টু জিরো বা এক্স মাইনাস থ্রি টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়েল টু জিরো অতএব আমরা বলতে পারবো এক্স ইকুয়েল টু থ্রি অথবা এক্স ইকুয়েল টু মাইনাস ওয়ান বাই টু তাহলে এক্স ইকুয়েল টু থ্রি হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ছাব্বিশ নাম্বার ছাব্বিশে বলা আছে বার্ষিক শতকরা দশ পার্সেন্ট হারে এক হাজার টাকার দুই বছর পর সরল চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য কত তো দশ পার্সেন্ট হারে যদি আমরা সরল মুনাফা করি তাহলে এক হাজার টাকার এক বছরের মুনাফা হবে হচ্ছে একশো টাকা আর দুই বছরের মুনাফা হবে হচ্ছে আরও একশো টাকা এই আসবে হচ্ছে দুইশো টাকা আর যদি আমরা হিসাব করি যে এক হাজার টাকার চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত সেই ক্ষেত্রে আমরা করব হচ্ছে এক হাজার টাকার এক বছরের মুনাফা আসবে হচ্ছে একশো টাকা তাহলে এটা যোগ হয়ে হয়ে যাবে হচ্ছে আমাদের এগারোশো টাকা এগারোশো টাকার দশ পার্সেন্ট আসবে হচ্ছে একশো দশ টাকা তাহলে মুনাফার পরিমাণ হবে হচ্ছে দুইশো এগারো টাকা তাহলে আমাদের দুটোর মধ্যে পার্থক্য আসছে হচ্ছে এগারো টাকা এই এগারো টাকা হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার সাতাশ নাম্বার সাতাশে বলা আছে যদি টু ইন্টু থ্রি ইকুয়েল টু এইট ওয়ান টু ফোর ইন্টু ফাইভ ইকুয়েল টু ওয়ান সিক্স টু জিরো হয় তবে সিক্স ইন্টু সেভেন ইকুয়েল টু কত সিক্স ইন্টু সেভেন ইকুয়েল টু হোয়াট বের করতে হবে আমাদের এটা দেখেন এই পাশেরটাকে চার দাদা গুণ করে এই পাশেরটাকে চার দাদা গুণ করে লেখা হয় এখানে চার দোকানে আট তিন চারা বারো আবার চারকে চার দ্বারা গুণ করলে চার চারা ষোলো চার পাঁচা বিশ তাহলে ছয়কে চার দ্বারা গুণ করলে চার ছয় চব্বিশ চার সাতা আটাইশ এই টু ফোর টু এইট হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার আঠাশ নাম্বার আঠাশে বলা আছে সতেরো সেন্টিমিটার পনেরো সেন্টিমিটার ও আট সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট ত্রিভুষ্টি কী হবে এটা করতে গেলে আমরা সতেরোকে বর্গ করব ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে দুইশো আর আমরা বর্গ করব হচ্ছে বাকি দুই বাহুকে তারপর যোগ করব আট স্কোয়ার এইটা যোগ করলে আসবে হচ্ছে দুইশো উনব্বই অর্থাৎ একটা বাহুর বর্গ অপর দুই বাহুর বর্গের সমষ্টি সমান সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো এটা একটা সমক
তারপরের প্রশ্ন নাম্বার উনত্রিশ নাম্বার উনত্রিশে বলা আছে তিন সাত চার চোদ্দ পাঁচ একুশ ছয় ধারাটির অষ্টম পদ কত অর্থাৎ এখানে আছে ষাটটা আর আট নাম্বার পদ বের করতে বলা হয়েছে এটার সিকোয়েন্সটা হচ্ছে দেখেন তিন চার পাঁচ ছয় এখানে হতো সাত আর সাত চোদ্দ একুশ অর্থাৎ সাতের গণিতক আসবে হচ্ছে আটাশি আটাশ হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার তিরিশ নাম্বার তিরিশে বলা আছে নিচের দুইটির প্রশ্নগুলোক চিহ্নের জায়গায় কোন সংখ্যাটি বসবে সাত প্রশ্নগুলোক চিহ্ন ইকুয়েল টু প্রশ্নগুলোক চিহ্ন তিন চার তিন তখন প্রশ্নগুলোক চিহ্নের জায়গায় আমরা এক্স ধরব অর্থাৎ সেভেন বাই এক্স ইকুয়েল টু এক্স বাই থ্রি ফোরটি থ্রি বা ক্যালকুলেশন করলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে টু ফোর জিরো ওয়ান বা বর্গমূল করলে এক্স ইকুয়েল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে ফোরটি নাইন অর্থাৎ উনপঞ্চাশ হবে হচ্ছে প্রশ্নগুলোক চিহ্নের জায়গায় বসবে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরের প্রশ্ন নাম্বার একত্রিশ নাম্বার একত্রিশে বলা আছে টাকায় পাঁচটি মার্বেল বিক্রি করায় বারো পার্সেন্ট ক্ষতি হয় দশ পার্সেন্ট লাভ করতে হলে টাকায় কতটি মার্বেল বিক্রি করতে হবে টাকায় পাঁচটি মার্বেল বিক্রি করার মানে হচ্ছে এক টাকায় পাঁচটি মার্বেল বিক্রি করা হয় তাহলে একটি মার্বেলের দাম হবে হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ টাকা এটা বিক্রি করায় বারো পার্সেন্ট ক্ষতি হয় অর্থাৎ এইটি এইট টাকায় বিক্রি করে হচ্ছে একশো টাকার মার্বেল তাহলে ক্রয় মূল্য যদি আমরা বের করি তাহলে আমরা এইটি এইট দিয়ে ভাগ করবো একশো দিয়ে গুণ করবো তাহলে আমাদের ক্রয় মূল্যটা বের হয়ে আসলো এখন আমাদের বলা হচ্ছে দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করতে হলে বিক্রয় মূল্য কত হবে দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করলে একশো টাকার মার্বেল বিক্রি করতে হবে হচ্ছে একশো দশ টাকায় ডিভাইড বাই একশো এটা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর টাকা হচ্ছে একটি মার্কেবেলের বিক্রয় মূল্য দশ পার্সেন্ট লাভে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এক টাকায় বিক্রি করতে হবে হচ্ছে চারটি মার্বেল এই চারটি মার্বেল হবে হচ্ছে এইট পার্সেন্ট উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করবো ডেসক্রিপশনে তার সমাধান বা কারেকশন দেওয়ার জন্য ধন্য